Moin Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Hertha-Karriere. Wir starten heute rein in einen regelrechten Simulationsmarathon. Wir haben heute vier Spiele, die äh, wir machen wollen, die ich mit euch vorhabe. Und zwar Braunschweig, dann haben wir den SC Paderborn, wir haben St. Pauli und wir haben Osnabrück. Und dann das nächste äh, Spiel wird dann auch wieder ein Live-Spiel sein, auswärts bei den Bayern im Pokal. Geht ja nicht einfacher. Also, wenn es euch gefällt, wie immer, Daumen nach oben da lassen und schreibt mal unten rein, was ihr denkt, wie viele Punkte wir heute holen gegen Braunschweig. Die haben auch zehn Punkte. Aber wir haben halt andere Ansprüche, ne, als die Braunschweiger, das ist klar. So, Mannschaft sieht, ja, Sforza, Nusa, King, muss ich mal gucken. Ich lasse jetzt einfach erstmal die Besten spielen. Ich, äh, ist das nicht so ganz geheuer. Wir machen mal zur Simulation. Schnellsimulation simulieren, glaube ich, ne, das war's. Ja, ja, genau. So, dann geht's rein und ich hoffe, ich ändere jetzt mal die Strategie. Ich gehe mal auf Offensiv, gleich von Anfang an, dass die Jungs hier mal ein bisschen Feuer unter den Hintern kriegen. Vielleicht mit der ersten Aktion, weil Braunschweig, das ist so ein Ding, das musst du einfach gewinnen. Aber wir mussten auch gegen Elversberg gewinnen, wir mussten auch gegen Wiesbaden gewinnen. Ich habe so das Gefühl, in der Simulation ist das immer eine andere Mannschaft. Gucken wir mal, schnell gespielt, ja, geklärt. So muss das jetzt weitergehen. Einfach vorne rauf, schön Druck, Druck, Druck machen. Irgendwann fällt auch da das Tor. Nusa jetzt alleine. Und da muss es sein. Jawoll. Oedra Ogo, Junge. Erstes Tor. Hoffentlich nicht das letzte in dem Spiel. Und auch nicht für die heutige Folge. Das ist doch schon mal gut. 18 Minuten gespielt. Und genau so muss es weitergehen. Also mit 12 Punkten hier heute rauszugehen, wäre ideal. Das wäre natürlich super. Dann würden wir uns auch oben festsetzen. Also 9 will ich auf jeden Fall. Wobei gegen Osnabrück müssen wir eigentlich auch gewinnen. Gegen Paderborn und St. Pauli. Gut, das ist halt so ein... 50-50 Spiel. Jetzt erstmal das zweite Tor von Tabakovic nach 25 Minuten. Also es sieht gut aus. Wir sind auf der Siegerstraße. Weil St. Pauli und Paderborn, die sind auch stark. Die spielen auch um den Aufstieg wahrscheinlich mit oder halt auch irgendwo oben. Mal gucken, wie gefestigt wir bis dahin sind. Aber ein Punkt vielleicht da und gegen Braunschweig und gegen Osnabrück jeweils ein Sieg. Dann wäre ich sehr, sehr zufrieden. Flanke kommt, nächste Chance. Das geht nur in eine Richtung, aber genauso muss das sein. Genau so muss das sein und nicht anders. Und dann haben wir ja die Chance, gegen die Bayern vielleicht noch eine Überraschung zu schaffen im nächsten Part. So, jetzt hier aufgepasst. Zack. Ball wieder gewonnen. Das sieht richtig, richtig flüssig aus. Ah, nächste Chance jetzt. Hier, pass auf. Braunschweiger wissen gar nicht, wo hier vorne und hinten ist. Und Tabakovic. Wie immer, der auch so schnell nach vorne gekommen ist in den Strafraum. Egal. 3-0. Nach 45 Minuten. Das haben wir mal gebraucht. Drei Tore, zwei von Tabakovic. So kann das gerne weiterlaufen. Vorsicht, jetzt kommen die Braunschweiger. Natürlich, jetzt geht das wieder los durch Krüger. Jetzt führen wir 3-0. Gegen Elversberg haben wir auch sehr aussichtsreich geführt. Und jetzt kommt der Gegner wieder und netzt uns erstmal eins hinten rein. Solange das nur der Anschlusstreffer bleibt oder der Ehrentreffer, ist das okay. Aber jetzt nicht, dass die wieder hier eine Aufholjagd schaden. Ich sehe es schon wieder. Ich kriege da eine Krise. Vielleicht stellen wir jetzt einfach mal auf ausgeglichen zurück. Weil wir haben ja jetzt schon drei Tore geschossen. Aber wir brauchen noch eins mindestens. Jetzt vielleicht. Oh. Krise. Junge, so frei. Gefühlt ging jetzt gerade jeder Schuss rein von uns in der ersten Halbzeit. Aber ja, wir sind aber wach. Wir sind da. Wir können aber noch mal eins nachlegen. Das ist sehr gut. Und Braunschweig macht hinten auf. Oh, das ist ja Barca Prime hier. Das geht so schnell. Da komme ich selbst gar nicht hinterher. Wieder Uedra Ogo. Auch er mit seinem Doppelpack. Und jetzt musst du dich fragen, warum hat Uedra Ogo nur eine 9,0 und ähm, der Tabakovic 10? So viel unterschiedlich haben die wahrscheinlich gar nicht gespielt. Komm, noch ein Tor. Noch ein Tor. Fünf Dinger. Zack, zack, zack. Tabakovic mit Patrick. Wahrscheinlich hat er deswegen jetzt eine 10,0 und das Spiel wusste einfach schon vor, dass er einen Hattrick macht. Er ist ja stark. Genau das, genau so habe ich mir das vorgestellt und auch gewünscht. Also jetzt nicht so hoch, aber ein deutlicher Sieg gegen Braunschweig, das muss schon sein. Weil wir sind einfach besser als Braunschweig. Muss man jetzt auch da keinen großen Hehl draus machen. Und vielleicht machen wir sogar noch eins. Oh, ist das, das ist ja wie ein Spaziergang. Also da sind ja so große Lücken hinten bei den Braunschweigern wie die je ein Tor bei uns geschossen haben, das werden wir auch nicht in den Kopf rein, aber, na komm, einer geht noch, einer geht noch rein, oh schade, der Kasali hinten, der kann einem schon leid tun, der Keeper, ach ist ja Krause, ne, ist ja am Tor, Hausmeister Krause, so, 5 zu 1, der erste Sieg ist unter Dach und Fach, es klappt also auch hier in der Simulation, 11 Schüsse, Braunschweig hatte einen einzigen, eine Chance, hat dann natürlich ein Tor gemacht, aber ist egal, 5 zu 1, das kann man mal machen, das ist ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz, 
Und das wird jetzt auch hoffentlich gleich im zweiten Spiel gegen Paderborn so weitergehen. Der Zwischenstand in der Tabelle, wir sind siebter, Paderborn ist irgendwo hinter uns, zwölfter Platz, wir haben auch nur zwei Siege. Mit einem weiteren Sieg können wir schon auf 16 Punkte kommen, dann hätten wir oben den Anschluss an Hamburg, Schalke, Hannover und Kräuter führt es auf der 1. Also es äh, passieren hier die wildesten Dinge, na gut, Rostock war auch am Anfang Tabellenführer. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen wechseln müssen, weil die Truppe ist glaube ich nicht ganz fit, weil wir hatten nur drei Tage Pause oder so, glaube ich, zwei, drei Tage Pause. Da muss ich jetzt gerade noch, noch mal reingehen. Die spielen... Oh, Dreierkette. Okay. Vorne Platte. Kruse. Max Kruse. Der seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. Ist noch da. Jetzt gucken wir mal, wen wir da reinbringen können. Hier bringen wir Dardai rein. Das ist okay. Hier bringen wir Duziak rein. Da bringen wir den anderen Dardai rein. Oder Hussein. Da bringen wir mal den anderen Dardai rein. Und rechts haben wir halt nur Maoli da. Maoli da. Aber ich muss halt auch Nusa irgendwann mal eine Pause gönnen. Vorne Tabakovic. Der bleibt noch mal drinne. Den kann ich jetzt nicht rausnehmen. Auf keinen Fall. Der hat drei Tore gemacht gegen Braunschweig. Ich hoffe, der macht jetzt so weiter gegen Paderborn. Ah, schade. Gute Chance von Reze. Ersten 13 Minuten. Wir haben schon eine gelbe Karte. Dardai, also der offensivere Dardai, hat schon mal die gelbe Karte gesehen. Aber jetzt haben wir mal eine Lücke. Und vielleicht eine Chance hier aufs Tor. Mal gucken. Wer dribbelt sich durch? Wer tankt sich da durch? Wer kommt an Kruse vorbei? Der vorne, der hat die 10, ne? Ja. Also ein Gegentor von Kruse, das brauche ich jetzt auch unbedingt nicht. Vielleicht ein Tor von Tabakovic. Das wäre doch ziemlich geil. In der Mitte muss einer stehen. Ja, will keiner. Die stehen da echt sehr, sehr dicht. Das ist halt was anderes als Braunschweig, ne? Da bist du ganz schnell durchgekommen und die können halt auch Fußball spielen. Obermeier. Ja, nee, keine Chance. Also wir stehen. Seitdem ich jetzt auch mal umgestellt habe auf Offensiv, funktioniert das eigentlich ganz gut. Wir sind ein bisschen griffiger. Ja, sind auch drin in den Zweikämpfen. Und haben auch hier und da mal so die ein oder andere Chance. Aber bislang, als aufgepasst, kommt noch nicht viel bei rum, ne? Das ist ein vorsichtiges Abtasten hier. Dreierkette ist natürlich auch mal doof. Da steht ganz außen immer einer frei. Schön zu sehen hier mit diesen schönen schwarzen Punkten, die sich verschieben. Nein! Und mit Ankündigung. Ey, ich hab's gewusst. Ich hab's auch wieder herbeigeschrien. Max Kruse, ausgerechnet er. Die Führung für Paderborn. Das gibt es nicht. Ich muss damit aufhören. Echt, auch bei meiner Eintracht-Karriere. Ich sage einfach gewisse Dinge voraus. Es ist einfach schade. Wir haben auch nur 36% Ballbesitz. Also, wir sind schlechter als Paderborn. Wir haben auch nur einen Schuss. Wir haben auch keine Chance. Liegt es daran, weil die Mannschaft ein bisschen durchgewechselt wurde. Aber daran sieht man ja auch. Ja, warte mal kurz. Dass wir halt noch nicht so weit sind. Aber der Ausgleich durch Fabian. The Fukuhila. Rese. Krass. So schnell kann es gehen. Ey. Einfach mal die Mannschaft ein bisschen rund machen. Und schon sind wir da. Also wir ergeben uns nicht. Aber man sieht halt auch, dass der zweite Anzug halt auch noch nicht so sitzt. Also dass wir da auch ein paar Spieler noch dabei haben. Natürlich. Direkt das zweite Tor. Leipatz ist es. Das geht hier so schnell. Schade, schade. Dass da halt auch noch ein bisschen Qualität fehlt. Ne? Aber wir sind ja auch erst auf dem Weg in die Bundesliga. Mal gucken, ob wir es diese Saison schon schaffen. Wäre natürlich geil. Das ist mein Ziel. Ah gut, müssen wir halt gucken. Dass wir hier halt in diesen direkten Duellen zumindest nicht verlieren, dass wir da immer mal einen Punkt holen, auch mal einen Sieg holen und gerade gegen die Mannschaften, die unten drinne stehen, so Osnabrück, St. Pauli, keine Ahnung, die stehen halt nicht unten drinne, dass wir da dann halt gewinnen, jetzt gibt es erstmal das dritte Tor wieder durch Kruse, ey, das ist Wahnsinn, der hat eine Agenda, wirklich gegen mich, oder beziehungsweise ich gegen ihn in dem Fall, deswegen trifft er jetzt auch doppelt, da hätte ich auch einen Wecker stellen können, echt, das... Das war klar. Das war klar, dass Kruse, wenn ich das so sage, dass er da gegen mich trifft. Aber wir sind ja noch nicht fertig. 3-2. Tabakovic. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig hier. Es wird sehr torreich, wie immer. Und es wird nicht langweilig. Wir brauchen aber noch ein Tor mindestens. Jetzt mache ich mal auf sehr offensiv. Weil jetzt kommt alles oder nichts. Ob ich jetzt noch ein viertes Ding und ein drittes von Kruse kriege? Ja, wahrscheinlich. Ach. Du kannst es dir nicht ausdenken. Wirklich. Max Kruse. Die geborene Tormaschine. Der geborene Torjäger. Max Kruse, ich werde dich finden. Du hast zwar deine Fußballschuhe an den Nagel gehängt, ich werde dich aber finden. Das ist der Wahnsinn. Und dann wird das wahrscheinlich die erste Niederlage. Außer wir machen jetzt noch zwei Dinger in vier Minuten. Ist möglich. Der muss reingehen. Tabakovic, wieder. Wieder, wieder Tabakovic. 4-3. Aber es ist natürlich schade, wenn du schon drei Tore auswärts schießt und dann trotzdem nicht gewinnst oder nicht mal einen Punkt mitnimmst. Das könnte eines von vielen oh, wilden Duellen hier werden. Und das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Jo, also 4 zu 3, bessere zweite Halbzeit, aber 4 Gegentore, das ist einfach zu viel. Das ist halt einfach zu viel und ich bin froh, dass wir 
jetzt auch wieder ein paar Leute von der Stammelf mit dabei haben. Erstmal Länderspielpause, das kommt uns sehr, sehr entgegen. Das heißt, es kann auch gleich wieder die beste Elf spielen. Und dann kommt wieder Osnabrück. Warum haben wir denn so viele internationale Wochen? Verstehe ich gar nicht. So, wir haben hier ein Scouting-Update. Ja, Franzose, genau. Mal gucken, ob da einer mit dabei ist. Ja, Ethan Schmidt oder äh, Ethan Schmidt. Maxim Lasagne hier. Nee. Theodore Hubert ist auch keiner. Antoine Roubert. Besnon und Jérôme Roy. Nee. Keiner mit dabei, außer der Einzige, der da gerade über eine Million Wert hatte. Dann schaue ich jetzt gerade nochmal nach, was der so für Wert hat, ob der gut ist. Ja, der hat immerhin nur 63, der ist auch schon 17. Den können wir auch zum Profi befördern, machen wir. Den werfen wir auch mit rein in die Mannschaft hier. Das können wir machen und zwar gehen wir hier einmal ins Teammanagement rein und holen den mal auf die Bank rauf für, für Clemens, oder? Würde ich sagen, machen wir mal für Clemens. Dafür kommt Schmidt hier rauf. Wo kann er noch spielen? Linker Flügel, rechtes Mittelfeld. Aber kann kein rechter Flügel und auch kein rechtes Mittelfeld, oder was? Naja, also mit der Truppe rein gegen St. Pauli und dann gegen Osnabrück. Ach, wir haben Montagsspiel, okay. Schauen wir mal, äh, wie das gegen St. Pauli wird. Und St. Pauli kommt auch einfach wieder mit der Dreierkette. Also gegen Dreierkette bin ich echt sehr, sehr immun gegen. Also gerade, weil wir halt vier Gegentore gegen Paderborn bekommen haben. Ah, erstes Tor, komm. Dann erzähle ich weiter, komm, das muss es sein. Oh, Tabakovic. Den macht er doch sonst blind. Und im Schlaf dafür, ah, den vielleicht, ne. Also im besten Fall kassiere ich jetzt überhaupt kein Gegentor. Oh, aber St. Pauli, uns fliegt der eigene Eckball um die Ohren. Und jeder Schuss ein Treffer, das ist auch krass. Jeder Schuss ein Treffer, Simon Zoller ist es dann am Ende. Kann ich eigentlich auch hier irgendwas umstellen, irgendwie Teampressing, ne. Schade, 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 ich frage mich immer warum. Aus dem eigenen Eckball sind unsere Verteidiger zu langsam, aber wir haben Tabakovic und wir haben Uidra Ogo. Wir haben direkte Ausgleich jetzt. Wir müssen direkt dranbleiben. Wir können nicht immer stundenlang hier in einem Rückstand hinterherlaufen. Das geht auch nicht immer gut. Jawohl. Und Uedra Ogo. Das ist auch richtig wichtig, dass der ein paar Tore macht, dass der Selbstbewusstsein bekommt. Gleich auch fürs letzte Spiel dann gegen Osterbrück. Und dann gucken wir mal, was gegen die Bayern im Pokal läuft. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich setze jetzt mal wieder zurück. Ich mache mal auf ausgeglichen. Vielleicht ist auch offensiv ein bisschen zu viel für die Jungs. Vielleicht sind die das noch nicht so gewohnt. Und Gersbeck, der hält auch mal einen Ball. Momentan hat er immer nur Gegentore bekommen. Hör auf, ey. Jackson Irvine. Gerade als ich ihn loben wollte, zack, muss er wieder hinter sich greifen. Sehr, sehr kuriose Dinge passieren hier in der Simulation. Sehr, sehr kuriose Dinge. Aber aufgepasst, wir haben... Noch nicht Halbzeit. Hier Florian. Ach, Florian. Hey, wie komme ich auf Florian? Fabian Rese. Fabian de Fukuhila Rese. Hä, hey, wir, wir kriegen das einfach nicht hin. Also die Mannschaften, die gegen uns mit der Dreierkette spielen, ich weiß nicht, irgendwie ist da so eine Blockade drin. Irgendwie ist da eine Blockade drin. Guck mal, wie einfach das geht. Wir stehen hinten drin, die kommen aber trotzdem durch. Das ist nicht zu fassen. Saat mit dem 3 zu 1. Das finde ich halt sehr erschreckend. Dann müssen wir halt auch eine Dreierkettenformation irgendwie mal machen. Wenn ich mal kurz ins Teammanagement reingehen darf, wollen wir das auch mal machen? So just for fun. Ich möchte einfach mal gucken, wenn wir auf eine Dreierkette umstellen, ob das dann genauso gut oder genauso schlecht läuft. Ich weiß es ja nicht. Dann haben wir hier Kabovnik, Nusa würde ich auf die andere Seite tun. Hier Kabovnik, Uedra Ogo, Rezo. Ja, sieht ganz gut aus. Wäre auch eine Idee, ne? Mal Dreierkette zu spielen. So, dann machen wir hier Dreierkette. Bin ich mal gespannt. Ob das jetzt besser läuft, ob wir jetzt wahrscheinlich noch drei Dinger kriegen. Ja, sieht so aus. Ja, super, geil. Hey, 4-1, Simon Zoller. Das goldene Händchen des Trainers. Ey, Wahnsinn, wir kriegen so eine Klatsche von St. Pauli. Das ist nicht zu verantworten, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr fahrlässig hier, was hier gerade passiert. Aber ich belasse es trotzdem mal dabei. Vielleicht fallen ja wieder viele Tore. Na, komm. Müssen doch einfach mal schießen. Sieben Schüsse haben wir jetzt zur Zeit. Und St. Pauli, nächstes Tor wahrscheinlich. Nö. Diesmal nicht. Gersberg hält auch mal einen Ball, aber... Sonst machen die auch aus jedem Schuss ein Tor. Ne, oder? Also gefühlt. Aber wir vielleicht jetzt auch. Nächstes Tor kommen. Wir brauchen zwei Tore, drei Tore, egal wie. Also wir brauchen drei Tore, egal wie. In weniger als 20 Minuten. Wenn sie das schaffen, gibt es morgen einen Tag frei von mir. Ja, komm, komm, komm. Haben sie gehört? Schade. Ja, aber es geht voran. Ne, schade. 17 Minuten, das wird nichts mehr. Ne. Das wird, glaube ich, nichts mehr werden. Auch die Umstellung auf eine Dreierkette hat nichts gebracht. Guck mal, da kommt eher St. Pauli noch zu einem fünften Tor. Aber da, da ist so viel Platz. Wahnsinn, das sehe ich ja jetzt erst durch diese 
durch diese Simulation hier, wie viel Platz da teilweise noch vor dem 16er ist, da kriegen wir die Lücke nicht dicht. Auch da schon wieder. Guckt euch das mal, das ist viel zu einfach. Das steht ja schon in den Sternen. Das stand gestern schon in der Zeitung, dass der Ball da hinkommt. Das ist natürlich eine heftige Klatsche, ey. 5-1, nachdem wir schon vier Dinger in Paderborn kassiert haben. Oha, oha. Also da muss ich mir was einfallen lassen. Oder ist das halt in der Simulation so? Keine Ahnung. Ich bin da immer noch nicht dahinter gekommen, hinter das Vermächtnis. Oh, vielleicht nochmal ein Tor. Na, oh, 2-5. Rese holt sich sein Tor ab. Ah, es kommt jetzt aber auch zu spät. Schade. Ah, das ist natürlich heftig. 2 zu 5. Und ich bin mir sicher, davon waren zwei Gegentore auch total unnötig. Also jetzt haben wir zwei Niederlagen, ein Sieg. Jetzt muss noch ein Sieg her, damit wir zumindest ein bisschen ja, glimpflich hier davon kommen. Dann hätten wir 16 Punkte. Hätten zwar schon dann ein bisschen Abstand auf Hamburg. Dann müssen wir halt gucken, dass wir in den nächsten Spielen, die wir live machen, oder dass wir in den nächsten Simulationsspielen da ein bisschen hinterher kommen. Jetzt Osnabrück und dann die Bayern. Da können wir halt auch gefühlt mit der BF spielen. Das wird dann eh nichts bringen. Oder sind die hier einfach nicht fit? Das ist halt die Frage, ob ich am Trainingsplan noch mal was verändern muss. Wo ist er denn hier? Trainingsplan. Aber eigentlich sind die doch alle... Ah, sind alle rot fast. Okay, warte mal. Was müssen wir denn machen? Fokus auf Leistung oder was? Wenn ich das hier für jeden mal mache, für alle Spiele unternehmen. Ja, Bissigkeit ist eigentlich da, ne? Es mangelt vielleicht an der Fitness bei manchen. Müssen wir mal beobachten. Also, letztes Spiel jetzt rein gegen Osnabrück, die sind letzter und da erhoffe ich mir so ähnlich wie gegen Braunschweig einfach mal eine klare Nummer. Und die spielen Gott sei Dank nicht mit einer Dreierkette oder mit einer Fünferkette, die spielen mit einem ganz klassischen 4-3-3. Zwei Flügelleute, ja, einem ZOM, ne, beziehungsweise zwei, oh ne, zwei Sechsern, jetzt geht das schon wieder los. Mit zwei Sechsern, mit einem Sechser und zwei Achtern, so spielen sie. Niemand. Und da war niemand bei ihm. Da sagt es der Name ja schon. Wir gehen wieder auf, auf Offensiv und holen uns wahrscheinlich die nächste Klatsche hier in Osnabrück ab. Das ist ein sehr, sehr merkwürdiges Phänomen hier. Aber, oh, Tabakovic. Der war gegen die Latte oder gegen den Pfosten. Ich verstehe nicht, warum die Verteidigung so löchrig ist. Und wir in gar keinen Zweikampf reinkommen. Das ist Wahnsinn. Guck mal, die können machen, was sie wollen. Das ist nicht zu fassen. Das ist wieder mit Ansage. Makri, das zweites Ding. Nach 19 Minuten. Die, die wollen uns echt auf den Arm nehmen. Die wollen uns for real wirklich auf den Arm nehmen, so wie die spielen. Zwei Tore. Wir haben am Ende der Saison haben wir über 70 Gegentore, wenn das so weitergeht. Und wahrscheinlich nur 40 geschossen und steigen dann in die dritte Liga ab. Tja, aber woran hattet ihr legen? Nächstes Gegentor. Da kannst du schon die Uhr nachstellen. Doch nicht. Und wir kommen auch nicht nach vorne. Wir kriegen hier einfach nichts auf die Reihe. Wir kriegen nichts auf die Reihe. Das ist sehr, sehr erschreckend. Ah, jetzt vielleicht Ab Abseits? Nee, kein Abseits. Oh, Rese. Junge, du hattest einen Job. Einfach mal das Ding reinzimmern. Die anderen machen es doch auch. Warum schaffen wir das nicht? Warum schaffen wir das nicht? Schade. Tja, ich wüsste doch nicht, was man da machen sollte. Erstmal ein drittes Tor fangen gegen Osnabrück. Nee, das ist echt erschreckend. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ob man hier nochmal umstellt? Gut, die sind natürlich jetzt nicht mehr alle fit. Aber ich habe auch keinen anderen, den ich da hinstellen kann. Deswegen, ich muss die Leute spielen lassen. Mach ich mal ein bisschen höher stehen. Vielleicht liegt es daran. Liegt bestimmt daran. Mehr Leute vorne in den Strafraum rein. Die bleiben mal vorne hier. Zentral orientieren. Abwehr überlaufen. Vielleicht muss ich mich da auch nochmal ein bisschen ransetzen. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Das kann natürlich auch sein. So, weiter. Ob wir das jetzt noch schaffen oder nicht, weiß ich nicht. Drei Tore in 45 Minuten ist zu schaffen. Aber nicht, wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit. Ich gebe hier die Hoffnung noch nicht auf. Tabakovic ja, also blockt. Dann kommt das auch wieder mit hinzu. So, zack. Wir greifen jetzt mal früher an. Stehen da ein bisschen besser, aber wir kommen nicht durch vorne. Noch nicht. Na, irgendeiner muss schießen. Irgendeiner. Jungs, ihr könnt den Ball nicht ins Tor tragen. Irgendeiner muss auch mal schießen. Ihr könnt den Ball nicht ins Tor reintragen. Jetzt! Ja, also! Sforza, geht doch. Anschusstreffer. Komm, komm. Zack, zack, zack. Halbe Stunde noch. Nehmt den Ball mit aus dem Tor. Das kann ja nicht angehen. Also ich meine, gegen... Gegen Paderborn war eigentlich schon zu viel, aber St. Pauli war echt die Höhe. Fünf Gegentore. Das war schon heftig. Zwei heftige Klatschen und jetzt stehen wir hier kurz vor der nächsten Niederlage. Oh, außer wir drehen das Spiel jetzt noch. Ist noch Zeit. Komm Jungs, 20 Minuten. Mach doch mal was. Schießt aufs Tor. Schießt doch einfach. Ah, am liebsten willst du damit aufs Feld gehen. Ja, am besten würde ich jetzt eingreifen. Das macht mich verrückt. Na ja, gut, wir, wir sind ja dran, aber das reicht nicht. Das ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Achtung, nächstes Gegentor. Ich, ich sehe schon, komm. Oh, Gersberg hält mal ein. 
Das ist ja Wahnsinn. Dass Markus Gersbeck auch mal einen Ball hält, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt komm. Wenigstens ein Punkt. Also das ist zwar auch nicht okay, aber besser als eine Niederlage. Oh, Mensch. Das gibt's nicht. Ey. Wir brauchen einfach zu viele Chancen. Jetzt schieß irgendeiner. Das ist ja Wahnsinn. Wer steht bei dem im Tor? Grill. Lennart Grill von ehemals Leverkusen da drüber. Oh weia, oh weia. Das wird eine ganz, ganz schwierige Saison. Das wird eine ganz, ganz schwierige Saison. Das sage ich euch jetzt. Dritte Niederlage im vierten Spiel. Hamburg gewinnt, Kiel gewinnt. Und die Verfolger, die entkommen uns dann natürlich irgendwann. Ne? Das war auch weniger erfolgreich, würde ich mal sagen. Wenn wir nochmal auf die Bundesliga gucken. DFB-Pokal ist gut. Das ist alles gut. Aber nach unten haben wir nur drei Punkte Vorsprung. Und nach oben haben wir schon über zehn Punkte Rückstand. Aber es sind doch erst zwölf Spiele gespielt. Ich glaube, dass wir da eventuell doch noch ein bisschen weiter nach oben kommen. Hansa Rostock zum Beispiel, die werden doch da auch nicht bis zum Ende oben bleiben, oder? Also, hoffe ich. Das kann natürlich gut sein, aber wenn wir uns mal die nächsten Ligaspiele angucken, Nürnberg, Rostock, Magdeburg, das sind natürlich Spiele, Kräuter führt würde ich zum Beispiel, wenn es so weitergeht, spielen, wenn die Tabellenführer sind, Lautern, das spiele ich auf jeden Fall, weil es halt einfach ein Traditionsduell, Elversberg dann wieder Simulation, dann geht es ja schon weiter mit der Rückrunde hier. Dann wird Düsseldorf wieder ein Live-Spiel, Lautern auswärts, mal gucken. Aber das sieht momentan nicht gut aus. Das sieht momentan überhaupt nicht gut aus. Und die Mannschaft, oh, die muss ich umstellen. Gegen die Bayern, oha. Na gut, also ihr seht, wir haben noch einiges zu tun. Liga war jetzt nicht unbedingt so, so erfolgreich. Wir können gerade nochmal drauf gucken auf die Tabelle. Zwölfter Platz. Da haben wir noch einige Bretter zu bohren. Naja, aber es bleibt spannend. Es wird nicht langweilig. Und das ist ja die Hauptsache. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo, drückt auf die Glocke, um den nächsten Part nicht zu verpassen. Weil dann geht es nämlich wieder ins Live-Spiel rein gegen die Bayern auswärts. Ich ahne Schlimmes. Bei fünf Gegentoren gegen St. Pauli, zwei gegen Osnabrück, vier gegen Paderborn. Oh, oh, oh. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.